Yn y fideo yma, mi'n ni drafod pryd yn ni'n defnyddio'r rheol sain a pryd yn ni'n defnyddio'r rheol cosain. Nawr, y rheol sain yn gyntaf, mae yna ddau sefyllfa lle ydyn ni'n gallu defnyddio yr rheol sain. Yn gyntaf, mae'r rheol sain yn gweithio ar gyfer unrhyw driongl lle rydym yn gwybod hydoedd dwy ochr ac ongl nad yw'r rhwng y ddwy ochr. Na dyma ni enghraifft o'r math yma o sefyllfa. Yn y triongl yma, dyna ni yn gwybod hydoedd dwy ochr, sef 6.5 metr ar 6.2 metr, a hefyd yn ni gwybod maint ongl nad yw'r rhwng y ddwy ochr. Hynny ydy, mae'r ongl 68 gradd, sy'n ddwrth ochr y fertig C, dydy'r ongl yna ddim rhwng y ddwy ochr. Na be dyna ni'n gallu i weithio allan efo'r wybodaeth yma? Wel, mae yna dri peth ar goll yn y triangle yma, a dyma nhw fy'n hyn. Mae gen ni onglau theta yn y top dde, ac alpha ar y chwith ar goll, a hefyd yn ni ddim yn gwybod hyd yr ochr x. Na rwy'n gyntaf gan ddefnyddio yr rheol sain ar gyfer i darganfod onglau, byddai modd gweithio allan maint yr ongl theta. Ac wedyn unwaith wi hefo maint yr ongl theta, Mater bach wedyn byddai cyfrifo maint yr ongl alpha, oherwydd mae cyfanswm onglau unrhyw driongl yn cantwydd 2 gradd, a sy'n ei jyst wedyn yn gofod tynnu allan o gantwydd 2 gradd, y 68 gradd sydd yn ambarod, a wedyn tynnu ffwrdd maint yr ongl theta, dwi eisoes wedi i gyfrifo. Ac yna o wybod maint yr holl onglau yn y triongl, sy'n ei wedyn i gallu defnyddio yr rheol sain ar gyfer i darganfod hydoedd a gyfer i darganfod ochrau i gyfrifo maint yr ochr coll x. Felly, dyna ni i'r sefyllfa gyntaf ar gyfer rheol sain. Yr ail sefyllfa, lle mae'r rheol sain yn gweithio, yw ar gyfer unrhyw driongl lle rydym yn gwybod hyd un ochr a meintiau unrhyw ddwy ongl. Nawr, dyma ni enghraifft o'r math yma o sefyllfa. Yn fan hyn, dyna ni'n gwybod hyd un ochr, yr 11 centimetr, a dyna ni'n gwybod meintiau dwy o'r onglau, 38 gradd a 68 gradd. Felly, be dyna ni'n gallu i gyfrifo o'r wybodaeth yma? Wel, fel o'r blaen, mae yna dri peth ar goll. Mae yna ongl, dwi wedi falch i fel theta fy'n hyn, mae yna hyd x ar y dde, a dyn mae gen i ni hyd y, sydd rhwng y fertigau a fawr a by fawr. Nawr, theta yn gyntaf, mae hwn yn mynd yn hawdd i weithio allan, Rwydd eto, mae cyfanswm onglau mewn triongl yn gantwydd 2 gradd, a drwy dynnu allan y cantwydd 2 gradd, y 38 gradd a'r 68 gradd, sy'n ni wedyn ni'n gallu cyfrifo maint yr ongl theta. Ac yna, o wybod yr onglau yna i gyd, sy'n ni wedyn ni'n gallu defnyddio yr rheol sain ar gyfer ochrau i gyfrifo naillau hyd yr ochr x neu hyd yr ochr y. Felly, dyna ni wedi trafod pryd yn ni'n defnyddio yr rheol sain, pryd nesaf dyna ni'n defnyddio yr rheol cosain. Wel eto, mae yna ddau sefyllfa posib. Yn y sefyllfa gyntaf, mae'r rheol cosain yn gweithio ac yfyr unrhyw driongl lle rydym yn gwybod hydoedd y tair ochr. Na dyma ni enghraifft o'r math yma o sefyllfa. Dyna ni'n gwybod hydoedd y triongl i gyd, 11, 12 ac 14 centimetr. Efo'r wybodaeth yma, be sydd yn bosib i'w gyfrifo, ydy meintiau yr onglau, a fy'n hyn dwi'n galw nhw'n theta yn y top dde, alpha, gwylod, a beta ar y chwith. Gan ddefnyddio yr rheol cosain ar gyfer i darganfod onglau, byddai modd i ni weithio allan unrhyw un o'r tair ongl yma. Ac yna, o gael unrhyw un o'r tair ongl, sy'n ni wedyn hefo opsiwn yna. Sy'n ni gallu defnyddio yr rheol cosain eto, i ffeindio unrhyw un o'r onglau sydd y wenill, neu byddai modd ddefnyddio yr rheol sain hefyd yma'n hyn i weithio allan yr ongla sydd yn weddill. Dyna ni i yn sefyllfa lle dyna ni'n defnyddio yr rheol cosain. Y sefyllfa arall ydy y sefyllfa lle dyna ni'n gwybod hydoedd dwy o'r ochrau a maint yr ongl sydd rhwng yr ochrau. Na dyma ni enghraifft o'r math yma o sefyllfa. Dyna ni'n gwybod yn fan hyn hydoedd dwy o'r ochrau yr 11 centimetr a'r 14 centimetr, a hefyd yn ni'n gwybod maint yr ongl sydd rhwng yr ochrau. Dyma yw'r 33 gradd sydd wedi cael ei farcio. Be sydd ar ôl i'w gyfrifo fy'n hyn, ydy yr ongla theta yn y top, alpha yn y gwylod, 
a wedyn hyd yr ochr X. Nawr y peth gyntas yn ein gallu i chi allan fy'n hyn, byddai hyd yr ochr X. Os yn ein gorfod defnyddio yr rheol cosain ar gyfer darganfod ochrau, er mwyn ffeindio maint yr ochr X. Ac yna o wybod maint yr ochr X, sy'n gynnyddu opsiynau wedyn, er mwyn darganfod neu llai theta neu alpha, sy'n ein gallu defnyddio yr rheol cosain, neu sy'n ein hyd yn ein gallu defnyddio yr rheol sain yn yr achos yma. I orffan, dyma ni un sleid uh, olaf, lle dyn ni'n crynhoi yr holl wybodaeth yn ni wedi trafod yn y fideo yma ar gyfer pryd yn ni'n defnyddio yr rheol sain ar ochr chwith, pryd yn ni'n defnyddio yr rheol cosain ar yr ochr fe. Mae mwy o fideos a dylygu ar gael ar ein sianel YouTube a dylygu mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar at mathemateg. Ne ewch chi'n gwefan udriflig.mathematic.com am fwy o adnoddau adolygu.